Olá, viva! Bem-vindo a mais um tema aqui neste desafio e hoje vou trazer aqui um conceito que eu considero que é muito importante, seja no mundo online, seja no mundo offline, que tem a ver com a partilha. E no final deste vídeo vou trazer aqui três formas de como tu poderás rentabilizar a tua partilha de conteúdos um, online. Mas antes disso vou trazer aqui uma pequena história que tem a ver com aquilo que motivou uh, a, a, a trazer este, este tema aqui a estes vídeos, que tem a ver com uma história que se passou muito recentemente. Um colega abordou-me no sentido de criar, uh, nas salas onde ele trabalhava, nas salas de aula onde ele trabalhava, uma pasta com uma password para que ele pudesse descarregar todos os seus conteúdos uh, da disciplina para poder utilizar, uh, sem ter que estar a fazer o download constantemente, para poder utilizar de forma uh, descontraída e com, uh, perdendo, não perdendo muito tempo nesse, nesse processo. Quando questionei o, o porquê, uh, os motivos desta, desta, desta proteção uh, através de password, a resposta foi porque, uh, como tenho apresentações e documentos que demoraram muito tempo e que fui eu que criei, de várias horas, muitas horas de trabalho, eu não quero que as outras pessoas tenham acesso a esta informação e que peguem na informação e que a utilizem ou, ou, ou alterem. Isto quer dizer que uh, havia ali o, o desafio de proteger totalmente, criando um benefício de tempo, mas evitando que as pessoas utilizassem aquele conteúdo. E, aqui, e até aqui tudo bem porque está no seu direito de não querer partilhar com ninguém uh, o conteúdo. Não é por aí que, que se deve fazer o julgamento. A questão tem a ver depois com, com, com algum, algum tipo de contradição em relação àquilo que está a referir. Porque, num determinado momento, uh, o colega abre uma das apresentações para mostrar uh, o seu trabalho, que ele com tanto orgulho queria mostrar, e a, a apresentação, que estava muito bem feita, tinha um conjunto de ilustrações uh, ao longo de toda a apresentação. E eu questionei-o porque me pareceu que havia ali qualquer coisa que não estava bem. questionei onde é que ele tinha encontrado aquelas imagens, ou quem é que lhe tinha dado aquelas imagens. E ele referiu que tinha ido à internet e tinha encontrado um site onde tinha estas imagens e utilizou. E aí eu contrapus logo diretamente, porque é importante nestes momentos tocar na ferida, e, e referir que o colega estava exatamente a fazer aquilo que não queria que os outros colegas fizessem com o seu trabalho. Estava a utilizar um recurso que estava disponível de forma aberta, sem sequer fazer referência ao autor. E isto uh, não está correto. E a resposta foi simples, é que, ah não, isto são só umas imagens, não, 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 não há grande problema. Não, é exatamente o mesmo. Há um ilustrador que disponibiliza estes recursos de forma gratuita e que, como compensação, pelo menos deveria ter uma referência ao autor. E é esta a questão que está muito uh, enraizada em relação à partilha, principalmente com algumas pessoas que ainda não entenderam bem que esta partilha é, é importante quando existem dois lados. Não é só utilizar o que está disponível, é disponibilizar também para, para que os outros utilizem. E isto é, é, é um tópico que se vê muito, não só nas escolas, mas uh, uh, en, entre várias pessoas e acho que é um pouco cultural e tem um pouco a ver com aquilo que é a educação de cada um. um e tudo isto leva-nos a, a, a uma questão que eu também costumo referir muitas vezes, de que a partilha do conteúdo permite uma evolução mais rápida ao nível do conhecimento. E, e se nós entendermos isto de, de, de uma forma muito, muito uh, aprofundada, nós conseguimos perceber que não temos que estar sempre a inventar a roda. E, e eu consigo perceber que há algumas pessoas que acham que ao nível daquilo que é a aprendizagem, daquilo que é uh, 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 o, o associar uh, a evolução do conhecimento, que temos que sempre que voltar à estaca zero para aprender tudo desde o início. E há casos em que isso é viável e que é uh, inevitável, mas há outros em que não tem que ser assim, em que nós devemos aproveitar o que já existe para evoluir e criar melhor. E é esta, esta, esta sensação de poder evoluir com o que já existe que tra transforma esta questão da partilha de conteúdos e da partilha de conhecimento em algo muito poderoso e que poderá ajudar-nos a evoluir muito mais rapidamente. Uh, e nós devemos utilizar aquilo que já existe, devemos melhorar, devemos uh, ajustar ao nosso contexto e depois partilhar para que outros também possam uh, usufruir desse recurso, desse conteúdo e, e possam, de alguma forma, também uh, rentabilizá-lo da melhor forma. E com isto coloca-se a questão que é, um, se nós temos que partilhar tudo, se é obrigatório partilhar tudo, naturalmente que não. Nós não temos que partilhar tudo, nós devemos partilhar aquilo que achamos que devemos partilhar. E isto leva-nos a outra questão que é, tudo o que partilhamos deve ser gratuito? Mais uma vez, não. Naturalmente que não tem que ser tudo gratuito. Porque se todos 
todos os utilizadores, todos os produtores de conteúdo nos devolvessem tudo gratuitamente, então não havia aqui nenhum tipo de rentabilização em relação àquilo que é o trabalho. Os, os programadores deixariam de ter a, 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 sua, a sua rentabilidade, os produtores de, de, de recursos deixariam de ter a sua, o seu rendimento, todos os que são produtores deixariam de ter acesso a algum tipo de rendimento, de rentabilização daquilo que é o trabalho, que é a arte, que é, que é, que é a competência. Então nós podemos ter algumas coisas gratuitas, sim, devemos de alguma forma criteriosa definir o que é que nós podemos disponibilizar como gratuito, mas também podemos ter conteúdos que são conteúdos pagos e isso é importante porque é uma das formas de valorizar aquilo que é a nossa competência, aquilo que é a nossa experiência e aquilo que é a qualidade do nosso produto. Portanto, não tem que ser tudo gratuito e até pode haver coisas que são pagas isso é, é importante. E por isso mesmo, e como fiz referência logo no início, Existem várias formas de poder rentabilizar tudo aquilo que são os nossos conteúdos, a partilha dos nossos conteúdos, e ela pode ser feita no mundo offline, no mundo online. E eu hoje trago aqui três, três dessas hipóteses. E, a primeira, e como é natural, nós podemos rentabilizar todo o nosso conhecimento, todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que nós fazemos através da formação offline, através da dinamização de workshops, da dinamização de palestras, que podem ser palestras com um custo, e nós podemos fazê-lo no mundo offline, rentabilizando de, de alguma forma tudo aquilo que é a nossa qualidade, o nosso conteúdo, o nosso saber. Podemos, da mesma forma, online, dinamizar cursos de formação que podemos disponibilizar com algum custo. E isto também é uma forma de podermos rentabilizar tudo aquilo que é a nossa experiência e aquilo que são os nossos conteúdos produzidos de uma forma hum, mais sintetizada, mais organizada. Muitas vezes, nestes casos, costumam dizer, ah, mas já está tudo online. Uh, sim e não. Uh, sim, porque já há muita coisa que está produzida. Com qualidade nem toda, naturalmente, mas sempre que existe uh, um processo de pesquisa, a pessoa pede sempre algum tempo em fazer esta curadoria, esta seleção daquilo que é mais importante, daquilo que é mais uh, fundamental para que nós possamos aprender mais rápido. E se, se, tu, se tu ou outro, qualquer colega, tem a capacidade de selecionar, de filtrar, de curar algum tipo de conteúdo e depois disponibilizá-lo de forma, uh, através de, de um curso online, então isso é uma das formas de poder rentabilizar todo o teu conhecimento, todo o teu know-how. Por último, e sem ser tão habitual aqui em Portugal, existem outras formas de podermos rentabilizar tudo aquilo que são os recursos que nós produzimos, uh, de, de, de ter em algum local disponíveis todos os nossos recursos, que poderão ser uh, fichas de trabalho, poderão ser algum tipo de exercícios, poderão ser alguns guiões, poderão ser e-books, poderão ser livros que nós criamos com tudo aquilo que são as nossas experiências e tudo aquilo que nós produzimos com qualidade, podemos disponibilizá-las com um custo. Nos Estados Unidos, em Inglaterra, existem alguns movimentos entre professores que, são, que, que, que se intitula como Teachers Pay Teachers, onde existem plataformas que disponibilizam recursos com custos reduzidos, mas que as pessoas, se quiserem utilizar, irão contribuir com o valor para o produtor, para o realizador daquele, daquele conteúdo. E isto também poderá ser uma forma de poder rentabilizar, de alguma forma, tudo aquilo que são as nossas experiências. Um, era esta a mensagem que eu trazia. E, e se te interessam estes temas, estes conteúdos, e se tens, de alguma forma, um, alguma experiência e gostavas de rentabilizar essa experiência um, num produto, através de algum tipo de curso, nomeadamente ao nível do online, então vai-me seguindo aqui no meu canal, porque muito brevemente eu vou trazer algumas indicações, algumas orientações, para que também tu possas ter alguma experiência neste sentido. E para terminar, eu acho que era importante deixar aqui uma mensagem para todos e que se achares interessante, deves partilhar com algumas pessoas que não entendem muito bem este conceito, de que a essência da partilha é bidirecional. E isto dá que pensar. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.